Moin! Willkommen in Hamburg an der Lombardsbrücke. Hier unten an der Brücke steht noch die Schrift Dampfboot-Wartezimmer. Mit Dampf fährt heute auf der Alster nur noch das Museumsschiff St. Georg. Alle anderen Alsterschiffe werden mit Dieselmotoren oder elektrisch angetrieben. Die Lombardsbrücke führt über die Alster. Oben gibt es vier Gleise, zwei für die S-Bahn, zwei für die Fern- und Regionalzüge. Außerdem verläuft der Straßenring 1 auf der Brücke. Der Ring 1 ist der innerste Ring um die Hamburger Innenstadt. Hier fährt ein Intercity vom Hauptbahnhof in Richtung Dammtor. Auf der nördlichen Seite der Bahnstrecke gibt es einen Fußweg. Sehen wir uns einmal den dichten Zugverkehr auf der Brücke an. Die Lombardsbrücke ist Teil der Verbindungsbahn. Diese Strecke verbindet den Hauptbahnhof mit dem Bahnhof Hamburg-Altona. Und die Verbindungsbahn ist inzwischen ein Nadelöhr im Hamburger Schienennetz. Oft kommen an dieser Stelle Züge des Fernverkehrs und Regionalverkehrs wegen der dichten Zugfolge zum Halten. Hier fährt eine Regionalbahn aus Elmshorn zum Hauptbahnhof. Im Hintergrund seht ihr die Halle und einen Turm des Hauptbahnhofs. Dieser Prellbock gehört noch zu einem Gleis des Hauptbahnhofs, auf dem bei Bedarf Nahverkehrszüge wenden. Außer den Fern- und Regionalzügen fahren zahlreiche S-Bahnen über die Brücke. Es gibt Pläne, einen Tunnel für die S-Bahn zu bauen. Dann könnten alle vier Gleise auf der Verbindungsbahn für den Fern- und Regionalverkehr genutzt werden. Das könnte helfen, 
den Betrieb flüssiger zu gestalten. Dadurch könnte auch der Betrieb im Hauptbahnhof verbessert werden. Allerdings dürfte so ein Tunnel mehrere Milliarden Euro kosten. Gehen wir nun wieder auf die andere Seite der Brücke, in Richtung Innenstadt. Auch vom Ballindamm aus können wir den lebhaften Zugverkehr beobachten. Wenn ihr Lust habt, können wir jetzt noch ein Stück am Fluss Alster entlang gehen. Lassen wir die Bahn hinter uns und drehen wir uns einmal um, hier in die Gegenrichtung. Die Alster fließt hier unter der Riesendammbrücke weiter zur Elbe. Am Brückenpfeiler gibt es dieses Signal. Wenn dort drei rote Lichter aufleuchten, ist die Durchfahrt unter der Brücke verboten. Hinter der Brücke liegt die Rathausschleuse. Dahinter beginnt das Alsterfleet, ein Kanal, der zur Elbe führt. Wenn die roten Lichter leuchten, wird Wasser aus der Alster zur Elbe abgelassen und es wäre sehr gefährlich, dort mit einem Boot zu fahren. Mit diesen Bildern sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.